ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻ എസ് അക്കാദമി കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി ഫയർമാൻ എസ് ഐ എൽ പി യു പി തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രയോജനം നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം അത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായി ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എസ് ഐ മണിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആശാൻ സ്മാരക കവിതാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലഭിച്ചത് എസ് രമേശനാണ് ഇടശ്ശേരി അവാർഡ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദ് മേനോൻ്റെ പേരിലുള്ള അവാർഡാണ് ഇടശ്ശേരി അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് എൻ കെ ദേശം ഉല്ലേഖം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കാണ് അപരിഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നാല് പേർക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണിയാറിൻ്റെ വാങ്ക് വി ആർ സുധീഷിൻ്റെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജി ആർ ഇന്ദുഗോപൻ്റെ കൊല്ലപ്പാട്ടി ദയ ഈ സന്ധ്യയുടെ അനന്തരം ചാരുലത എന്നീ കൃതികൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇടശ്ശേരി അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മുട്ടത്ത് വർക്കി അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ആർ മീരയ്ക്കാണ് കെ ആർ മീരയുടെ ആരാചാർ എന്ന കൃതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബെന്യാമിൻ ബെന്യാമിൻ്റെ ആട് ജീവിതത്തിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇ വി രാമകൃഷ്ണനാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മലയാള നോവലിൻ്റെ ദേശകാലങ്ങൾക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എൻ പ്രഭാകരനാണ് ലഭിച്ചത് മായാ മനുഷ്യൻ എന്ന കൃതിക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് മലയാളം സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവാർഡാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ അവാർഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഷീലയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് വള്ളത്തോൾ സാഹിത്യ സമിതിയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് വള്ളത്തോൾ അവാർഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദനാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പോൾ സക്രിയ്ക്കാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മലയാള സാഹിത്യത്തിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒ എൻ വി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സുഗത കുമാരിക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒ എൻ വി ലിറ്ററസി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യത്തിലുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒ എൻ വി പുരസ്കാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്മപ്രഭ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഇത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് പത്മപ്രഭ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കൽപ്പറ്റ നാരായണനാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനത്തിനാണ് കൊടുത്തത് വയലാർ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് മുതലാണ് വയലാർ അവാർഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് വയലാർ രാമവർമ്മ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കെ വി മോഹനകുമാറിനാണ് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വി ജെ ജെയിംസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീശ്വരൻ എന്ന കൃതിക്കാണ് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതലാണത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ
മലയാള സാഹിത്യത്തിനുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആനന്ദിനാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആൾക്കൂട്ടം ഗോവർദ്ധനത്തെ യാത്രകൾ എന്നീ കൃതികൾക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മാതൃഭൂമി ലിറ്ററസി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് മാതൃഭൂമി ലിറ്ററസി അവാർഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എൻ എസ് മാധവനാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ യു എ ഖാദർ മലയാള സാഹിത്യത്തിലുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നാകെ ആറ് പേർക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്കാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിനുള്ള ഓവറോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓടക്കുഴൽ എന്ന കൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള കയർ എന്ന നോവലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ മലയാള സാഹിത്യത്തിലുള്ള ഓവറോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന് അതും ഓവറോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് ഇത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എസ് രമേശൻ നായർക്കാണ് ഗുരു പൗർണമി എന്ന കൃതിക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വി മധുസൂദനൻ നായർ അച്ഛൻ പിറന്ന വീട് ഈ കൃതിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അവാർഡുകളാണ് നമ്മളിതോടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ